Maithili Sharan Gupta, DGP, heading police reforms in the central Indian state of Madhya Pradesh, is of the firm view that crime-free India is a vision that should not be taken for its literal meaning of achieving zero crime. There will always be some violations and deviations when we live together in a society, he observes in axiomatic terms. But at the same time, he goes on to explain that crime-free means a scenario where crime would occur but would not be felt across the board and there would be a perceptible sense of security and safety. Gupta is advocating the cause of crime-free India with best utilization of a spectrum of technologies through automated investigation support system under a national authority for scientific and technical assistance in investigation and detection of crime under the entry 65C list 1 of the Indian Constitution. I will tell you about the system. This system पांच सर्टेनिटीज को दे रहा है एक तो बिना थाने जाए एफआईआर कैसे लिखी जाए दूसरा जो है इन्वेस्टिगेशन थ्रू स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन ये बहुत ही जादूगरी और चमत्कारिक चीज है जो एकदम साधारण स्तर के पुलिस ऑफिसर से भी वो ऐसी विवेचना करा पाएगा और न केवल विवेचना कराएगा बल्कि हिस्टोरिकल डाटा से वो इन्वेस्टिगेशन लीड जो है ना रियल टाइम बेसिस पे देगा उसको फोटो बना पाएगा वो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स से वो रियल टाइम बेसिस पे जुड़ के इन्वेस्टिगेशन की लीड ले पाएगा तो इस तरीके से वो जो है ना सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन देगा देन सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन देगा जिसमें कि कोर्ट की प्रोसेसेस वगैरह इश्यू हो जाएंगी और वो सीधे वॉलंटियर से तामील होंगी तो पुलिस डिवर्ड इन होगी उसमें और जो ट्रायल है इट विल बी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो ट्रायल्स हेंस उसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ेगी बहुत फास्ट होगा इससे हमारे कोर्ट ट्रायल की स्पीड और उसकी क्षमता दोनों ही बढ़ जाएंगी हमारा डिस्पोजल इन कोर्ट विल गो मल्टीफोल्ड एंड जो हमारी अभी कोर्ट में जो डिले होता है तो साइमिलटेनियसली दूसरी चैनल्स जो है वो तैयार रहेंगी जैसे कि उनका पीए बदलता है ऐसे ही दूसरा कोर्ट का जो है ना मामला बिना समय गमाए जो है ना चल जाएगा तो तो इस इस प्रकार जो है ना बहुत सारे केसेस का वो डिस्पोजल कर पाएंगे हम उनको उन डॉक्यूमेंट्स को पेश करने में उनके गवाहों को जो है ना लेने में उनके फ्री एंड फेयर है इस चीज में उनकी मदद करेंगे डिफेंस लायर कोई बदमाशी नहीं कर रहा है इसमें मदद करेंगे और उसके साथ में हम तीन सर्टिफिकेट भी उनको लिए हर एविडेंस में लगा के दे रहे हैं दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी एंड सर्टिफिकेट ऑफ चैन ऑफ कस्टडी तो हर एविडेंस अपने आप में इनफेलिबल हो जाएगा और हम लगभग शत प्रतिशत केसेस में सजा दिला पाएंगे हम यहां पे नहीं रुक रहे हैं देन चूंकि हमारे पास हिस्टोरिक डाटा है हमारे पास बहुत सारे आईओटी डिवाइसेस हैं हमारे पास सीसीटीवी डिवाइसेस हैं और पूरी पॉपुलेशन एज ए वॉलंटियर अवेलेबल है लिहाजा हम जो है बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि ये गैंग जो है नेक्स्ट ऑफेंस कहां करने वाली है और हम वहां प्रोएक्टिव और डायनामिक डिप्लॉयमेंट करके चौथी सर्टेनिटी ला रहे हैं सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन देन जो है पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको रिहेबिलिटेट करके वी विल जो है रिमूव देम फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ द क्रिमिनल्स सो देर विल बी नो पॉप क्रिमिनल अवेलेबल टू कमिट क्राइम एंड दैट्स हाउ जो है ना वी विल बी ब्रिंगिंग क्राइम फ्री सोसाइटी क्राइम फ्री इंडिया और इसके लिए हमने एक नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर सेक्शन अंडर एंट्री 65 सी लिस्ट वन शेड्यूल सेवन के तहत जो है ना एक्ट बनाया है जिसका जो है ना तैयार है उसकी हम प्रूफ रीडिंग वगैरह कर रहे हैं और हमने एक किताब भी लिखी है क्राइम फ्री भारत सो ये बी के माध्यम से हम इसे पब्लिश कराएंगे और मुझे विश्वास है कि इसमें पूरी जनता जुड़ेगी और निश्चित तौर पे जो है ना हमारे देश का भाग उदय होगा और जनता का हर व्यक्ति को चार चार रेवेन्यू स्ट्रीम में जो है ना मिलेगी जिससे हमारा डेवलपमेंट जो है जो ग्रो इंडियन ग्रोथ रेट विल गो टू 25 टू 50 परसेंट और जो मानी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी मैं प्रधानमंत्री जी को जो नाश्वत कराना चाहता हूं कि यदि इस फिलोसफी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो वी कैन इवन लुक फॉर द फिफ्टीन ट्रिलियन इकोनॉमी तो हमने इसके लिए सच में काफी प्रयास किए 
मैं पीएमओ में एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी से जाकर मिला उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप जाकर डायरेक्टर आई से मिलिए होम सेक्रेटरी से मिलिए हम दोनों अधिकारियों से मिले और मैंने रिटर्न में भी अपना प्रपोजल उनको सबमिट किया जो उन्होंने बी को मार्क किया आज के दिन जो है हमारे दो प्रपोजल जो है नेशनल पुलिस मिशन के रूप में स्थापित हैं जिनका मैं नोडल ऑफिसर हूं एक है जीआरपी हेल्प ऐप एंड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम विच इज कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग ऑल क्राइम्स अक्रॉस द कंट्री एंड उसके बाद जो है हमने ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम विद ट्वेंटी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटिंग होल पॉपुलेशन इंटीग्रेटिंग ऑल आई एंड सी एंड अदर डिवाइसिस एंड इंटीग्रेटिंग एक्सपर्ट्स एंड एवरीबडी तो ये नेशनल पुलिस मिशन के रूप में स्थापित हुआ uh, मैंने एक डीओ uh, लेटर भी uh, माननीय प्रधानमंत्री जी के पी को लिखा है और एक दूसरा डीओ लेटर हमने पी एस टू ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को लिखा है एक साल से ज्यादा समय हो गया है उसमें हमने सब डॉक्यूमेंट्स लगाए थे और उसे ये कहा था कि पंद्रह मिनट का यदि हमें समय मिलेगा तो हम अपनी भाषा में अपने तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय गृह मंत्री जी को हम बताना चाहते हैं एक साल से ज़्यादा का समय हो गया है मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः हमारा डीओ लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष नहीं रखा गया होगा अंत हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इतने अच्छे हैं कि यदि कोई बच्चा भी कोई अपनी बात रखता तो उसको बुलाते हैं तो एक सिटिंग डी यदि इतनी बड़ी बात कह रहा है जिससे कि पूरा भारत जो है अपराध मुक्त हो जाएगा और इस देश का फेस एंड फेट बदल जाएगा हमारा जो इंडियन ग्रोथ रेट है वो दो परसेंट चार परसेंट छः परसेंट या आठ परसेंट ना होकर ट्वेंटी फाइव परसेंट और थर्टी परसेंट होगा जिसमें इतनी सारी रिमोनी रेवेन्यू स्ट्रीम डाली गई है कि यदि एक बटन दबाए दबा गया तो एक लाख तीस हजार करोड़ रुपए जो है ना पैदा होगा तो इतने पावरफुल सिस्टम को जरूर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय गृह मंत्री जी की जो है ना का ध्यान जाएगा और मैं अभी भी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि वो मुझे पंद्रह मिनट का समय देंगे और निश्चित तौर पे इतना बड़ा इनिशिएटिव ये देश को जरूर मिलेगा इस देश की जनता को जरूर मिलेगा और भारत का भाग्य जो है ना निश्चित रूप से उदय होगा ऐसी मेरी अपेक्षा है जय हिंद जय भारत